بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی پاکستانی گمنام ہیروز کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ منظر عام پر آ چکا ہے را کا ایک اور ایجنٹ کراچی سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کراچی میں اس محکمے میں کام کر رہا تھا جس کا کام پورے کراچی میں امن قائم رکھنا تھا اس ادارے یعنی کراچی پولیس میں یہ بندہ کیسے برتی ہوا اور یہ کیسے را کے مفاد کے لیے کام کر رہا تھا خواتین و حضرات یقین جانی اگر پاکستانی گمنام ہیروز یعنی آئی ایس آئی اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھیں تو غدار اور بھارتی جاسوس جو پاکستان میں موجود سلیپر سیلز کی مدد سے پاکستان میں گھس آئیں اور نہ جانے کتنی تباہی مچا دیں لیکن میں قربان جاؤں پاکستانی گمنام ہیروز پر جو اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں اور اگر یہاں پر آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو خراج تحسین پیش نہ کریں تو یہ سراسر نا انصافی ہوگی ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آخر تک ضرور دیکھیں اور نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ تمام محب وطن آئی ایس آئی کے کارناموں سے واقف ہو سکیں اعلان حقیقت کے دوستوں اصل خبر یہ ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے کراچی پولیس کے آفیسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے حساس اداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں کاروائی کر کے بھارتی ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے کراچی پولیس کے اے ایس آئی کو گرفتار کر لیا حکام کے مطابق اے ایس آئی شہزاد شاہ رائے فیصل تھانے میں تعینات تھا ملزم کے قبضہ سے دو دستی بم بھی برامد ہوئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار پولیس آفیسر دہشت گردی کی کاروائیوں میں بھی ملوث ہے اور یہ ٹارگٹ کلر کی ٹیم کا اہم رکن بتایا جاتا ہے حساس اداروں کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم ایم کیو ایم لندن سے وابستہ ہے اور گلستان جوہر کا رہائشی ہے اس کو محمود صدیقی گروپ کی جانب سے بھاری رقم فراہم کی جا رہی تھی حساس اداروں نے گرفتار اے ایس آئی شہزاد پرویز سے مزید تحقیقات کرنا شروع کر دی ہیں انشاءاللہ جب تک یہ پاکستانی گمنام ہیروز ہیں یہ غدار ایسے ہی پکڑے جائیں گے لیکن سب سے پہلے ایک سوال آپ کے لیے ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے غدار اور ایجنٹ سرکاری محکموں میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایک اعلیٰ عہدے تک پہنچ جاتے ہیں ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ رکھیے گا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بھارتی ایجنٹس یعنی جاسوس جو تباہی مچانے کی غرض سے اس عرض پاک پر آئے تھے مگر چار چار آنکھیں رکھنے والے ہمارے گمنام ہیروز نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا بلا شبہ یہ بھارتی جاسوس خوفناک مشن پر پاکستان کی دھرتی پر آئے تھے لیکن دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس آئی ایس آئی نے ان کے منصوبے خاک میں ملا دیے اور پاکستان میں گڑبڑ کرنے سے پہلے ہی انہیں پکڑ لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایس آئی کو کس طرح پتا چلا اور آئی ایس آئی نے ان کو کیسے پکڑا یہ جاننے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اعلان حقیقت سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ہاں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد اور آئی ایس آئی زندہ باد اور پاک آرمی کو سلام ضرور پیش کیجیے گا یہ وہ نعرہ ہے جو دشمن کی چیخیں نکلواتا ہے معزز دوستو کچھ عرصہ پہلے جب پاک فوج اور آئی ایس آئی نے بھارتی جسوس کلبوشن یادو کو بلوچستان کے علاقے سے گرفتار کیا تو اس بات کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت اور عالمی میڈیا پر بھی بہت چرچا رہا بلا شبہ یہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی تھی کیونکہ کلبوشن یادو نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک خوفناک مشن پر پاکستان آیا تھا جس کا مقصد پاکستان میں بم دھماکوں کے ذریعے بد امنی اور بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی آئی ایس آئی کے ہتھے چڑھ گیا کلبوشن یادو کے متعلق تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان خطرناک جاسوسوں کو پکڑ چکا ہے جو کہ پاکستان میں خوف و حراس پھیلانے کی غرض سے آئے تھے مگر پاکستان کی حفاظت پہ معمور آئی ایس آئی کے جوان دن رات کی پرواہ کیے بغیر ہر بار انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی بھارتی جاسوسوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آئی ایس آئی نے انہیں کیسے اور کہاں سے پکڑا اور وہ کون سے خطرناک مشن پروان چڑھا رہے تھے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گل بخش رام کی گل بخش رام پاکستان میں شوکت علی کے نام سے جانا جاتا تھا گل بخش رام کو انیس سو نبے میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ کچھ عرصہ پاکستان میں رہنے کے بعد اہم ہدایات وصول کر کے بھارت جا رہا تھا لیکن پاکستان کی خفیہ اداروں کے ہتھے چڑھ گیا یہ ایک انوکھا جاسوس تھا جو دیگر جاسوسوں سمیت پاکستان میں داخل ہوا یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو بھارت سے پاکستان خفیہ مشن پر روانہ کیا گیا تھا یہ گروہ اپنی کسی بھی سازش میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی پکڑا گیا 
اس گروہ نے جاسوسی کا اعتراف کر لیا اور آخر کار اس گروہ کو سزا ملنے کے بعد دو ہزار چھ میں کوٹ لگ بھگ جیل سے رہائی ملی دی ٹائم آف انڈیا میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق گل بخش رام نے بھارتی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ان کو سہولتیں دینے سے انکاری ہیں انہوں نے پنجاب کے منسٹر پرکاش بادل سے بھی ملاقات کی لیکن انہیں سرکاری ملازمت تک نہ دی گئی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سرجیت سنگھ کی سرجیت سنگھ را کا نامی گرامی ایجنٹ تھا وہ گرفتاری سے پہلے کم از کم پچاس بار پاکستان کا دورہ کر چکا تھا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر خطرناک اور مطلوب جاسوس تھا پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو اس جاسوس کی گرفتاری کے لیے اچھی حاصی محنت کرنا پڑی حالانکہ اس جاسوس نے بھارت کے لیے بہت کام کیا تھا لیکن اس کی گرفتاری کے بعد بھارت ہمیشہ کی طرح ذمہ داری قبول کرنے سے کتراتا رہا سرجیت سنگھ نے اپنی رہائی کے بعد بھارتی حکومت کے رد عمل پر غم و غصے کا اظہار کیا اس کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت اس کی غیر موجودگی میں اس کے خاندان کو دو سو روپے مہانہ ادا کرتی رہی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ راہ کا ایجنٹ تھا سرجیت سنگھ اپنے جرائم کی وجہ سے کم از کم تیس برس پاکستانی جیلوں میں گزارنے کے بعد دو ہزار بارہ میں رہا ہوا اور وہ واپس انڈیا پہنچا تو اس کا کسی نے استقبال نہ کیا سرجیت سنگھ دعویٰ کرتا رہا کہ وہ پاکستان میں راہ کا ایجنٹ بن کر گیا تھا لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ درے ناظرین گرامی اب ہم آپ کو ایک ایسے جاسوس کے بارے میں بتائیں گے جو پچیس برس پاکستان میں رہا اس کا اصلی نام راویندرا کوشک تھا راویندرا کوشک راجستان میں پیدا ہوا جب اسے بھارتی اداروں نے برتی کیا تو وہ ایک تھیٹر آرٹسٹ تھا اردو زبان اور دین اسلام کے بارے میں خصوصی تعلیم کے بعد اسے نبی احمد شاکر کے نام سے پاکستان بھیجا گیا وہ نہ صرف کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب ہوا بلکہ اس نے پاکستان میں شادی بھی کر لی کراچی یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں کلرک کے طور پر برتی ہو گیا اور ترقی کرتے ہوئے کمیشن آفیسر کی پوسٹ تک پہنچ گیا اس کی گرفتاری ایک بھارتی جاسوس کی گرفتاری کے بعد عمل میں آئی جس کو خصوصی طور پر راویندرا کوشک سے رابطہ کرنے اور معلومات وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا راویندرا کوشک کی گرفتاری کے بعد اس کو سولہ برس تک پاکستان کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا اور دو ہزار ایک میں اس کی موت جیل میں ہی ہو گئی دوستو اس کے علاوہ بھی کئی ایسے جاسوس ہیں جن کو آئی ایس آئی نے گرفتار کیا ہے لیکن پاکستانی حساس اداروں نے انہیں ابھی تک سیگا راز میں رکھا ہوا ہے دوسری جانب اب انڈیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ را کے ایجنٹ ابھی تک اتنے باصلاحیت نہیں ہوئے کہ وہ آئی ایس آئی جیسی عظیم ایجنسی کو دھوکہ دے سکے یہی وجہ ہے کہ اب وہ پاکستان کے اندر ہی کچھ نام نہاد لوگوں کو دولت کا لالچ دے کر پاکستان میں کاروائیاں کرنا چاہتا ہے ناظرین ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلو کہ بھارتی جاسوسوں کے برعکس آج تک آئی ایس آئی کا کوئی بھی جاسوس انڈیا میں نہیں پکڑا گیا جو کہ ہمارے گمنام ہیروز کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گمنام ہیروز کی حفاظت کرے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے دوستو پاکستان کے گمنام ہیروز کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے